ওয়েলকাম টু আর এম বায়োলজি তোমরা থামনেল দেখে বুঝতেই পারছ আজকের ভিডিওটি সম্পূর্ণ এস এম এফ ডাব্লিউ বি ই ই দু হাজার বাইশ অর্থাৎ যেটি বহুল প্রচলিত প্যারামেডিকেল পরীক্ষা নামে সেই সম্পর্কিত একটি ভিডিও তোমাদের পরীক্ষা সম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্য সিট কত আছে কবে থেকে ফর্ম ফিল শুরু হয়েছে কতদিন চলবে পরীক্ষা কবে কি কি সিলেবাসের উপর পরীক্ষা হবে সমস্ত কিছু কিন্তু আমি এর আগে আপলোড করে দিয়েছি সেই ভিডিওর লিংক এই ভিডিও ডেসক্রিপশান বক্সে থাকবে আজকের ভিডিওটি সম্পূর্ণ তোমাদের কি কি পড়বে কি কি বই ফলো করবে কি কি সিলেবাস আছে কোন কোন চ্যাপ্টার তোমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট এই পার্টগুলো আজকে আলোচনা করব তার জন্য ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে এবং চ্যানেলে নতুন না চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিতে হবে এছাড়াও যারা এস এম এফ ডাব্লিউ বি ই প্রিপারেশান নিতে চাও তারা কিন্তু এই ভিডিও ডেসক্রিপশান বক্সে দেওয়া টেলিগ্রাম লিঙ্কে যুক্ত হতে পারো সম্পূর্ণ ফ্রি অফ কস্ট প্রিপারেশান প্রোভাইড করানো হয় তো চলো আজকের ভিডিওটি শুরু করা যাক দ্য সিলেবাস প্রেসক্রাইব বাই ভেরিয়াস স্টেট বোর্ডস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য সিবিএসই এনসিআরটি অ্যান্ড সিওবিএসই ইন ক্লাস ইলেভেন অ্যান্ড টুয়েলভ ক্যান্ডিডেটস অ্যাপিয়ারিং ফর দ্য এস এম এফ ডাব্লিউ বি ই ই আর অ্যাডভাইস টু গো থ্রু দ্য এস এম এফ ডাব্লিউ বি ই এন্ট্রান্স এক্সাম সিলেবাস টু গেট প্রপার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য টপিক্স দ্যাট উইল বি কভার্ড ইন দ্য কোশ্চেন পেপার অর্থাৎ তোমাদের যে এস এম এফ ডাব্লিউ বি ই পরীক্ষাটা হবে সেটি কিন্তু অল ইন্ডিয়া বেসিস যে সিলেবাস রয়েছে অর্থাৎ সিবিএসই সিলেবাস বলো এনসিআরটি সিলেবাস বলো সিওবিএসই সিলেবাস বলো বা আইসিএসই সিলেবাস রেকগনাইজ যে বোর্ডগুলো আছে সেগুলো সিলেবাসের উপর ভিত্তি করে একটা কোর সিলেবাস করা হয় সেই কোর্স সিলেবাস যদি আমরা দেখে নিই দেখো প্রথমে ফিজিক্স ফিজিক্সের তোমাদের ক্লাস ইলেভেনে আছে ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড মেজারমেন্ট কাইনামেটিক্স লস অফ মোশান ওয়ার্ক পাওয়ার এনার্জি দ্য মোশান অফ সিস্টেম অফ পার্টিকেলস অ্যান্ড রিজিড বডি গ্র্যাভিটেশান প্রপার্টিস অফ বাল্ক ম্যাটার থার্মোডিনামিক্স দ্য বিহেভিয়ার অফ পারফেক্ট গ্যাস অ্যান্ড কাইনোটিক থিওরি অসোলেশন অ্যান্ড ওয়েব তো ক্লাস ইলেভেনের এই পার্টগুলোর মধ্যে যদি তোমাদের ইম্পর্টেন্ট আমি বলে দিই তার মধ্যে লস অ্যান্ড মোশানটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ক পার এনার্জিটা খুব খুব ইম্পর্টেন্ট গ্র্যাভিটেশানটা ইম্পর্টেন্ট এবং অসিলেশান ওয়েব আর বিহেভিয়ার অফ পারফেক্ট গ্যাস অ্যান্ড কাইনেটিক থিওরি তোমরা ক্লাস ইলেভেন থেকে এই পাঁচটা কিন্তু খুব ভালো করে করে রেখো এই পাঁচটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবার আমরা যদি ক্লাস টুয়েলভের ফিজিক্স সিলেবাস দেখি ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স আছে কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি আছে ম্যাগনেটিক এফেক্টস আছে কারেন্ট অ্যান্ড ম্যাগনেটিজম আছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশান আছে সেখানে অল্টারনেটিং কারেন্ট আছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েব আছে অপটিক্স আছে ডুয়াল নেচার অফ ম্যাটার আছে অ্যাটমস অ্যান্ড নিউক্লিয়া আছে আর ইলেকট্রনিক ডিভাইসেস আছে এই টুয়েলভ লেভেল থেকে যদি তোমাদের ইম্পর্টেন্ট বলা হয় সেটি হচ্ছে অপটিক এবং মডার্ন ফিজিক্সের যে লাস্টের তিনটে আছে সেই লাস্ট তিনটে এবং ম্যাগনেটিক এফেক্টস আর কারেন্ট অফ অ্যান্ড ম্যাগনেটিজম যে পার্টটা আছে অর্থাৎ এই ছটা এবং এদিকে পাঁচটা সব মিলিয়ে যদি এগারোটা চ্যাপ্টার তোমরা কমপ্লিট করতে পারো ফিজিক্সে কিন্তু কোনো প্রশ্নই তোমাদের অজানা আসবে না এই পুরোপুরি ইলেভেন টুয়েলভ মিলিয়ে এই কয়েকটি চ্যাপ্টার থেকে কিন্তু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রশ্ন হয় অর্থাৎ এই চ্যাপ্টার থেকে তোমরা প্রশ্ন পাবে এটা কনফার্ম তোমরা থেকে প্রশ্ন অবশ্যই পাবে এরপরে আমরা কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে যদি চলে যাই কেমিস্ট্রি বাটা দেখো কেমিস্ট্রির ইলেভেনের যে পার্টটা আছে সাম বেসিক কনসেপ্ট অফ কেমিস্ট্রি সলিড স্টেট স্ট্রাকচার অফ অ্যাটম ক্লাসিফিকেশান অফ এলিমেন্টস অ্যান্ড পিরিয়ডিসিটি ইন প্রপার্টিস কেমিক্যাল বন্ডিং অ্যান্ড মলিকুলার স্ট্রাকচার তারপরে দেখো স্টেটস অফ ম্যাটার অ্যান্ড গ্যাস লিকুইড থার্মোডিনামিক্স ইকুইলিব্রিয়াম রেডক্স রিয়াকশান হাইড্রোজেন এস ব্লক পি ব্লক অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি তারপরে তোমাদের হাইড্রোকার্বন আছে অর্গ্যানিক কম্পাউন্ড কন্টেনিং নাইট্রোজেন আছে এনভায়রনমেন্টাল কেমিস্ট্রি আছে এই যে পার্টগুলো আছে এই পার্টগুলোর মধ্যে তোমরা খুব ভালো করে করে রাখবে প্রথম পার্টটা সাম বেসিক কনসেপ্ট অফ কেমিস্ট্রি যেখানে মূল সংখ্যা নির্ণয় করতে বলে তারপরে কেমিক্যাল বন্ডিং অফ মলিকুলার স্ট্রাকচার এই পার্টটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এস এম এর জন্য তারপরে তোমরা রেডক্স রিয়াকশান ইকুইলিব্রিয়াম এবং পি ব্লক এলিমেন্ট আর এস ব্লক এই কটা কিন্তু খুব ভালো করে করে রেখো খুব খুব ভালো করে এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট তোমাদের জন্য তারপরে আরও একটি চ্যাপ্টার আছে যেটা তোমাদের অর্গ্যানিকের মেন চ্যাপ্টার সেটা হচ্ছে সাম বেসিক প্রিন্সিপাল অ্যান্ড টেকনিক আর অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রির এই পার্টটাও খুব ইম্পর্টেন্ট অর্গ্যানিকের জন্য এই পার্টটা এই ছটা তোমরা খুব ভালো করে করো তারপর যদি আমরা টুয়েলভ লেভেল সিলেবাসে যাই সেটা হচ্ছে সলিউশন আছে ইলেকট্রো কেমিস্ট্রি আছে কেমিক্যাল কাইনেটিক্স আছে সারফেস কেমিস্ট্রি আছে জেনারেল প্রিন্সিপাল অ্যান্ড প্রসেস অফ আইসোলেশন অফ এলিমেন্টস আছে পি ব্লক আ
এবং তারপরে তোমার জন্য ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে সারফেস কেমিস্ট্রি কেমিক্যাল কাইনেটিক্স আর ইলেকট্রো কেমিস্ট্রি এই কয়েকটা পার্ট কিন্তু তোমরা খুব ভালো করে করে রেখো তোমাদের কেমিস্ট্রি পার্ট থেকে তাহলে কিন্তু তোমরা কেমিস্ট্রিতে সব কোয়েশ্চেন জানা পাবে এরপরে চলে আসি বায়োলজিতে বায়োলজিতে তোমরা ডাইভার্সিটি লিভিং ওয়ার্ল্ড স্ট্রাকচার অর্গানাইজেশন প্লান্টস অ্যান্ড অ্যানিমেল সেল স্ট্রাকচার অ্যান্ড ফাংশান প্লান্ট ফিজিওলজি হিউম্যান ফিজিওলজি বায়োলজিতে তোমরা এই হিউম্যান ফিজিওলজি প্লান্ট ফিজিওলজি সেল স্ট্রাকচার অ্যান্ড ফাংশান এই তিনটে খুব গুরুত্বপূর্ণ বায়োডাইভার্সিটি যেটাকে আমরা বলি বা ডাইভার্সিটি লিভিং ওয়ার্ল্ড বলি তার মধ্যে তোমরা বায়োলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশান বায়োলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশান যে চ্যাপ্টারটি আছে বায়োলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশান যেখানে তোমরা কি পাবে ফাইভ কিংডম ক্লাসিফিকেশান পাচ্ছ অ্যানিমেল কিংডম প্লান্ট কিংডম পাচ্ছ এই পার্টটা খুব ভালো করে করে রেখো তারপরে যদি আমরা টুয়েলভ লেভেলে আসি রিপ্রোডাকশান জেনেটিক্স অ্যান্ড এভোলিউশন বায়োলজি ইন হিউম্যান ওয়েলফেয়ার বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড ইটিস অ্যাপ্লিকেশান ইকোলজি অ্যান্ড এনভারমেন্ট এই পার্ট থেকে তোমরা অবশ্যই অবশ্যই করে করে রাখবে বায়োলজি ইন হিউম্যান ওয়েলফেয়ার বায়োটেকনোলজি খুব ভালো করে করবে এবং জেনেটিক্স এভোলিউশনটা মোটামুটি ভালো করে করে রাখবে রিপ্রোডাকশান আর ইকোলজি অ্যান্ড এনভারমেন্টটা জাস্ট তোমরা একটু দেখে রেখো এই পার্ট থেকে কিন্তু এস এম এফ ডাব্লিউ বিতে খুব একটা প্রশ্ন আসে না তোমাদের বায়োলজিতে মেনলি যে পার্ট থেকে প্রশ্ন হয় সেটা হচ্ছে যদি আমরা দেখে নিই সেটা হলো হিউম্যান ফিজিওলজি পার্ট প্লান ফিজিওলজি পার্ট এদিকে বায়োলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশান যেটা বললাম এবং সেল স্ট্রাকচার থেকে কিছু কোশ্চেন থাকে এবং টুয়েলভ লেভেলে তোমাদের বায়োলজি অ্যান্ড হিউম্যান ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড ইটিস অ্যাপ্লিকেশান কিন্তু খুব খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্ন তোমাদের জেনেটিক্স থেকেও দেয় তো এই প্রশ্নগুলো তোমরা যদি করো তাহলে কিন্তু খুব ইজিভাবেই তোমরা ভালো র্যাঙ্ক করতে পারবে এবারে আসা যাক যে আমরা কি কি বই ফলো করতে পারি বই কি কি ফলো করতে ফলো করা যেতে পারে এক নম্বর বই তোমরা যদি এনসিআরটি ফলো করো তাহলে তোমাদের কিন্তু বায়োলজিতে এনসিআরটিটা ফলো করতে পারো এনসিআরটি ফলো করলে তোমাদের সবই কভার হয়ে যাবে সাথে তোমরা যারা নিটের প্রিপারেশান নিচ্ছ তাদেরও কিন্তু প্রচণ্ড হেল্প হবে এছাড়াও যদি তোমরা এনসিআরটি ছাড়া আরও আরও বই বলো এনসিআরটি ছাড়া তোমাদের নিজেদের কাছে যে টেক্সট বইগুলো আছে সেটা বাংলা ছায়া হতে পারে বা সাঁতরা হতে পারে যে টেক্সট বইগুলো আছে সেই টেক্সট বইগুলো যদি তোমরা ফলো করো তাহলে কিন্তু বায়োলজিতে তোমাদের অত্যন্ত হেল্প হবে খুব খুব হেল্প হবে বায়োলজিতে এবারে যদি আমি ফিজিক্সের কথা বলি ফিজিক্সের ক্ষেত্রে এনসিআরটি করতেই পারো সব ক্ষেত্রেই তোমরা এনসিআরটিটা করতে পারো এছাড়াও তোমরা যদি এনসিআরটি ছাড়াও আর কোনো অন্য কোনো বই করতে চাও সেটা তোমাদের টেক্সট বই হতে পারে টেক্সট বই হতে পারে বা তোমরা এম টিজির একটা বই পাওয়া যায় এম টিজি ফিজিক্স গাইড একটি বই পাওয়া যায় সেটিও ফলো করতে পারো ফিজিক্সের জন্য এবং কেমিস্ট্রির জন্য অবশ্যই তোমরা এনসিআরটি করছো ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি তিনটেতেই তোমরা এনসিআরটি করো এবং অবজেক্টিভের জন্য অবজেক্টিভের জন্য কেমিস্ট্রিতে তোমরা আরিহান্তের বই ব্যবহার করতে পারো আরিহান্তের বই ব্যবহার করতে পারো এগুলো সব কিন্তু ইংলিশ ভার্সানে কেমিস্ট্রির কথা বলছি আরিহান্তের বই ব্যবহার করতে পারো প্লাস তোমাদের বাংলা টেক্সট বইও ব্যবহার করতে পারো তোমরা যদি ইংলিশ ছাড়া বাংলা টেক্সট বইয়ের কথা বা বাংলা অবজেক্টিভের কথা বলো বাংলা অবজেক্টিভ বই এস এম এফ ডাব্লু বলো নিড বলো এগুলোর জন্য কিন্তু খুব বেশি মার্কেটে এখন পাওয়া যায় না তবে নতুন করে সাঁতরা এবং ছায়া পাবলিকেশান কিছু বই এনেছে সেটা প্রপারলি নিটের জন্য কিছু বই আছে জেন পাসের জন্য এই বইগুলো কিন্তু তোমরা ফলো করলেও করতে পারো তোমাদের জেন পাস বা নিটের বইতে ডাব্লিউ বি এস এম এফের জন্য তোমাদের হেল্প হতে পারে হতে পারে কিন্তু যেটা যেটা বললাম তোমাদের বায়োলজি ফিজিক্স কেমিস্ট্রির জন্য এন সিআরটি মাস্ট এন সিআরটি ফলো করো বায়োলজির জন্য এক্সট্রা করে তোমরা টেক্সট বই ফলো করতে পারো টেক্সট বইয়ের পিছনে প্রচুর পরিমাণে এম সিকিউ দেয়া আছে দু নম্বর হচ্ছে কেমিস্ট্রির জন্য তোমরা আরিহান্ত ফলো করতে পারো আরিহান্ত খুব ভালো বই আরিহান্ত যে কোনো স্টেট লেভেল এন্ট্রান্সের জন্য আরিহান্ত ভালো বই কেমিস্ট্রিতে এবং ফিজিক্সের জন্য তোমরা এম টিজি পাবলিকেশানের বই ফলো করতে পারো এম টিজি পাবলিকেশানের বইটা ফলো করতে পারো তো এই সব বই তোমরা ফলো করতে পারো করে তোমাদের যে এই চ্যাপ্টারগুলো আমি বলে বলে দিলাম যেগুলো ইম্পর্টেন্ট সেগুলো তোমরা কমপ্লিট করে নিতে পারো তাছাড়া টেলিগ্রাম লিঙ্কে যুক্ত হলে আমি কিছু কোয়েশ্চেন সেখানে প্রোভাইড করব সেগুলো তোমার জন্য খুব খুব ইম্পর্টেন্ট এছাড়াও এই চ্যানেলে তোমরা পুরোপুরি প্রিপারেশান পাবে চ্যাপ্টার ওয়াইজ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন কিছু ট্রিক্স অ্যান্ড ট্রিপস তার জন্য কিন্তু তোমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে হবে এবং বেল বাটনটি বাজিয়ে দিতে হবে নোটিফিকেশান আগে পাওয়ার জন্য আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্ত